ഹായ് ഓൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് എഡിബിൾ വാക്സിൻസ് ആണ് ഓക്കെ എങ്ങനെ എഡിബിൾ വാക്സിൻ എങ്ങനെ കഴിക്കാമല്ലേ വാക്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആനിമൽ പാർട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരം വാക്സിൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കും ഓക്കെ അതാണ് എഡിബിൾ വാക്സിനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് വാക്സിൻ എന്ന് നോക്കും നോർമലി എന്താണ് വാക്സിൻ പിന്നെ എന്താണ് എഡിബിൾ വാക്സിൻ ശേഷം അവരുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഓക്കെ നമുക്ക് തുടക്കാം വാക്സിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്സിൻസ് ആർ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ആൻറ്റിജെനിക് ഏജൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ആക്ടിവേറ്റ് ദ മ്യൂൺ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആനിമൽസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻസ് എന്താണ് വാക്സിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിജെനിക് റീഏജൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആനിമൽ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന കാര്യമാണ് വാക്സിൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നോർമലി ഒരു നോർമൽ വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് ലൈവായിട്ടുള്ള അതായത് ജീവനോടെയുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇൻആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ സപ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ അതിനെ കില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സിനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നോർമലി വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ വാക്സിൻ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് മരണനിരക്കൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാശ് കുറവാണ് അതുപോലെ സ്റ്റോറേജിനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ അത്ര വലിയ പണമൊന്നും വരുന്നില്ല അവർ നമ്മൾ റെസ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല അതായത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥലത്തും ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഇങ്ങനെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണ്ട ഓക്കെ റീകോമ്പിനൻറ്റ് വാക്സിൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സബ് യൂണിറ്റ് വാക്സിൻസ് പെപ്റ്റൈഡ് വാക്സിൻസ് ഡി എൻ എ വാക്സിൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വാക്സിൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാശ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ കൂടുതലാണ് ആ ഒരു സമയത്താണ് നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാക്സിൻസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഡിബിൾ വാക്സിൻസിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ചെറിയൊരു ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഡിബിൾ വാക്സിൻസ് ആർ ട്രാൻസെനിക് പ്ലാൻ ബേസ്ഡ് ഓർ ആനിമൽ ബേസ്ഡ് ഓറൽ വാക്സിൻസ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ഏജൻസ് വിച്ച് കാൻ ട്രിഗർ ദ ഇമ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എൻ ആനിമൽ ഓക്കെ എഡിബിൾ വാക്സിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജെനിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ ആയ ഓറലി നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൻറ്റിജൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ മെക്കാനിസത്തിന് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് എഡിബിൾ വാക്സിൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റ് ആ ഒരു പ്ലാന്റിൽ ഈ വാക്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഒരു പ്ലാന്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബോഡിയിൽ എന്ത് വരും ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പ്ലാന്റ് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആ വാക്സിൻ വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ടോ അതേ സെയിം ഇഫക്റ്റ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഈ എഡിബിൾ വാക്സിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ വിത്തൌട്ട് റിഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് റെഫ്രിജറേഷൻ വേണ്ട സ്റ്റോറേജിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചിലവൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ റോ കൺസ് എന്താണ് കൺസെപ്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് ചില പ്ലാ എന്താണ് ഫ്രൂട്ട്സ് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ റോ ആയിട്ടാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലേ ചില വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ റോ ആയിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് അതായത് പച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ
ഓക്കെ ആ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് എന്തിനെ ഉള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള പാത്തോജനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കെൽപ്പുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബോഡിയിലെത്തിയിട്ട് അത് കോഡ് ചെയ്യും ആ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് കോഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് കോഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യും ആ പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള പാത്തോജൻസിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് നോർമലി നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഇമ്മ്യൂണോജനിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസസ് റെസ്പോൺസിനെ ഒന്ന് എലിവേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് ഈ എഡിബിൾ വാക്സിൻസ് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ആ പ്ലാൻസിൽ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല ഓൾറെഡി ജനറ്റിക്കലി നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്ലാന്റിൻ്റെ പാർട്ടിൽ ഡി എൻ എസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കോഡ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാമല്ലോ ജീൻ കോഡ് ചെയ്യും കോഡ് ചെയ്ത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും ആ പ്രോട്ടീൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പാത്തോജന എതിരെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് എഡിബിൾ വാക്സിൻസ് എന്നുള്ളത് ഇനി അവരുടെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം ചീപ്പാണ് അധികം എന്താണ് കാശൊന്നും ചിലവില്ല ഹൈ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് കാരണം ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് ഐഡിയൽ ഫോർ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ വാക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് കുറേ ഒരുപാട് ചിലവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വേണം നേരെ മറിച്ച് നമ്മളൊരു പ്ലാന്റിലാണ് ഈ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോർമലി വീട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ കാരണം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫ്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അത് ആ വാക്സിൻ്റെ അതേ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ അതെടുത്ത് കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി അല്ലേ പിന്നെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും വേണ്ട കാരണം നോർമലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ വെജിറ്റബിൾസിനും ഫ്രൂട്ട്സിനൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതേ കാഷ്വൽനെസ്സോട് കൂടെ നമുക്ക് അതിനെ എന്താണ് കൈകാര്യം ചെയ്യാം സ്റ്റേബിൾ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ സ്റ്റേബിൾ ആണ് കാരണം ഫ്രൂട്ടിലും അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡീ നാച്ചുറൽ ചെയ്ത് പോകില്ല റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലൊന്നും ഡീ നാച്ചുറൽ ചെയ്ത് പോകില്ല പക്ഷെ പലതും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടി വരാൻ നോർമലി ഉള്ള വാക്സിനുകളൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കണം അല്ലേ പക്ഷേ ഇതങ്ങനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലൊക്കെ വെക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനേ വരുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് എന്താണ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് വാക്സിൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തെ പ്ലാന്റിനെ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ പോരെ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ആ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഏത് പ്ലാന്റാണോ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ കണ്ടാമിനേഷൻ റിസ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ലോ ആണ് കാരണം കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ വാക്സിൻ ചെയ്യുന്ന വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സിറിഞ്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ അതൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ സ്റ്റെറൈഡായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതായത് അതിലത്തെ പാത്തോജൻസിനെ ഒന്നും നശിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഈ സിറിഞ്ചോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സേഫാണ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ എനി പാത്തോജൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അല്ലേ നോർമലി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ഓർഗാൻസത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ്സോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും വീക്കൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ കില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ളതോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വെക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തല്ല ഒരിക്കലും ഒരു പാത്തോജിനെയോ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനെയോ അല്ല വെക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സേഫാണ് നമ്മുടെ ബോഡി
പ്ലാന്റ് വാരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വാക്സിൻസ് വാരി ചെയ്യും അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വാരി ചെയ്യും ഓക്കെ ദ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഓഫ് എ വാക്സിൻ ഡിഫർ ഫ്രം പ്ലാന്റ് ടു പ്ലാന്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ പിന്നെ കുക്കിംഗ് ഓഫ് ഫുഡ് വിൽ കോസ് ഇൻ ആക്ടിവേഷൻ ഡീനാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ദ ഇമ്മ്യൂണോജനിക് പ്രോട്ടീൻ ഓഫ് എഡിബിൾ വാക്സിൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റോ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് വെജിറ്റബിൾസിലും ഫ്രൂട്ട്സിലൊക്കെയാണ് ഇത് എഡിബിൾ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ ആ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് അല്ലേ അത് ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ആവാം ഡീനാച്ചുറേഷൻ സംഭവിക്കാം നശിച്ചു പോവാം ഓക്കെ അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും പിന്നെ പീപ്പിൾ മേ സംടൈംസ് ഡെവലപ്പ് അലർജി ടു ദ ഫ്രൂട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഇൻ വിച്ച് ഫ്രോ ഫോറിൻ ജീൻ ഹാസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ടു ഫോം എ ഫ്രോ ഫോറിൻ പ്രോട്ടീൻ എന്താണ് ചിലർ ഈ അലർജിക്കായിരിക്കും ചില ഫ്രൂട്ട്സിനും വെജിറ്റബിൾസിനൊക്കെ അലർജിക്കായിരിക്കും കാരണം ആ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ടിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിളിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഫ്രോ ഫോറിൻ ആയിട്ടുള്ള അതായത് വേറെ ഒരു ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിനെ ഉള്ളത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വേറെ പ്രോട്ടീൻസിനെ കോഡ് ചെയ്യണം ആ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്രോട്ടീനെ കോഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പ്രോട്ടീൻ കോഡ് ചെയ്യുന്നതും ഈ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡി എൻ എ ഒക്കെ വേറെയാണ് ഫോറിൻ പാർട്ടികളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബോഡിയിൽ അത് അലർജിക്ക് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്കായിരിക്കും അത് കിടക്കുക പക്ഷേ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ പ്ലാൻസ് ആർ എവർ ചേഞ്ചിങ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് സോ സോ ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് വാക്സിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് എന്താണ് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആണ് അല്ലേ ജീവനുള്ള ഒന്നാണ് അതിലെപ്പോഴും ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എന്താണ് സ്പീഷീസിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ഈ വാക്സിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും നടക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല ഓക്കെ പിന്നെ നോർമൽ ഫുഡും വാക്സിനേറ്റഡ് ഫുഡും തമ്മിൽ മനസ്സിലാവില്ല കാരണം രണ്ടും കാണാൻ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പം അറിയാതെ നമ്മൾ നോർമൽ ഫുഡിന് പകരം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഈ വാക്സിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ബയോ വാക്സിൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ആ ഒരു വാക്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അസുഖം ഇല്ലാത്ത ആൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ എഡിബിൾ വാക്സിൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോർമലി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പം എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക അഡ്വാൻറ്റേജസ് കുറച്ച് പഠിക്കുക ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം പഠിക്കുക ഓക്ക